À, chào tất cả các bạn. Sau khi là chúng ta đã đi vào các cái nội dung liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh, thì ngày hôm nay chúng ta chuyển sang một cái nội dung cụ thể chi tiết hơn, đó là kế toán các giao dịch nội bộ trong hợp nhất báo cáo tài chính. Như vậy, đối với chương này, sau khi học xong chương này, thì người học hiểu được là các bút toán loại trừ giao dịch mùa nội bộ bao gồm thứ nhất là loại trừ giao dịch nội bộ do mua bán hàng hóa giữa công ty mẹ và công ty con hoặc giữa các công ty con với nhau thứ hai là thực hiện các bút toán loại trừ giao dịch về mua bán tài sản cố định và thứ ba là thực hiện các bút toán loại trừ giao dịch vay vốn nội bộ như vậy chúng ta sẽ đi vào uh, Nội dung thứ nhất là giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn. Như vậy, các đầu tiên chúng ta sẽ phải hiểu về cái nguyên tắc loại trừ. Thì đối với nguyên tắc loại trừ ở đây, á, chúng ta thấy là khi mà chúng ta có cái giao dịch bán hàng và khi giao dịch bán hàng đối với các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, thì các giao dịch bán hàng này trên báo cáo tài chính riêng có ghi nhận doanh thu nhưng khi trên báo cáo tài chính hợp nhất thì rõ ràng trên báo cáo tài chính hợp nhất là trong một cái đơn vị kinh tế chung giữa công ty mẹ và công ty con cho nên cái giao dịch không thể nào xảy ra là mẹ bán cho con hay con bán cho mẹ bởi vì nếu như mà chúng ta chấp nhận là có cái giao dịch giữa mẹ bán cho con và con bán cho mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đó là chúng ta đã ghi trùng bởi vì trong một cái tập đoàn là bao gồm giữa mẹ và con thì khi thể hiện cái năng lực kinh tế của một tập đoàn thì chúng ta không coi cái giao dịch giữa mẹ và con là giao dịch được ghi nhận và như vậy trong báo cáo tài chính hợp nhất doanh thu và giá vốn của hàng tiêu thụ nội bộ phải được loại trừ toàn bộ như vậy khi mẹ bán cho con thì mẹ sẽ có một khoản lãi hoặc có một cái khoản lỗ và như vậy cái khoản lãi và lỗ này nó sẽ nằm trong cái giá trị hàng tồn kho của bên mua và nếu nó nằm trong giá trị hàng tồn kho thì nó phải loại trừ hoàn toàn như vậy để xác định lãi lỗ chưa thực hiện trong hàng tồn kho cuối kỳ thì chúng ta sẽ đi lấy giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bán nội bộ. Nghĩa là ví dụ mẹ có một lô hàng giá gốc là 300, giá bán là 400. Như vậy giá trị hàng tồn kho theo giá bán nội bộ ở đây là 400. Trừ cho giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo giá vốn của bên bán hàng, giá vốn của bên bán hàng là 300. Như vậy, lãi chưa thực hiện ở đây là 400 trừ 300 thì mình còn 100. Tiếp theo nữa là như hồi nãy chúng ta đã hiểu rằng khi có giao dịch nội bộ thì lãi hoặc lỗ chưa thực hiện. Thế nào là chưa thực hiện? Chưa thực hiện tức nghĩa là cái bên mua chưa bán ra cho một bên thứ ba ngoài tập đoàn thì gọi là chưa thực hiện. Và nó sẽ nằm trong hàng tồn kho cuối kỳ thì mình phải loại trừ nó ra. Mà nếu như nó ở trong hàng tồn kho cuối kỳ, thì qua kỳ sau nó nằm trong hàng tồn kho đầu kỳ. Và chúng ta sẽ loại trừ nó trong giá vốn hàng bán trong kỳ. Và nếu như là mẹ bán hàng cho con, thì lúc này cái lãi nó không ảnh hưởng đến cổ đông không kiểm soát. Cho nên toàn bộ lãi lỗ chưa thực hiện này nó nằm ở trong công ty mẹ. Chúng ta chỉ cần loại trừ trên hàng tồn kho mà thôi Sau khi đã hiểu thế nào là một cái giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn Chúng ta có những cái nguyên tắc phải loại trừ như thế nào Thì bây giờ chúng ta đi vào cái bút toán điều chỉnh Vậy trong trường hợp có lãi Thì chúng ta đã ghi nhận doanh thu nội bộ Thì bây giờ chúng ta phải xóa nó đi Xóa nó đi thì chúng ta ghi bên nợ và khi chúng ta bán, chúng ta ghi doanh thu và chi phí. Thì bây giờ chúng ta xóa doanh thu thì chúng ta cũng phải xóa chi phí. Hồi nãy mình đã xác định lãi lỗ còn nằm trong hàng tồn kho. 
Mà nếu lãi thì nó nằm trong hàng tồn kho Nó đẩy cái giá hàng tồn kho cao hơn cái giá gốc Cho nên mình phải giảm đi Nghĩa là mình đi bên có hàng tồn kho Tôi giới thiệu qua sơ qua về các cái bút toán Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba trường hợp Về giao dịch mua bán hàng hóa nội bộ Trường hợp thứ nhất là công ty mua là công ty con Công ty con mua và bán hết toàn bộ ra bên ngoài Đó là trường hợp thứ nhất Chúng ta thấy là công ty mua bán 100% ra bên ngoài Trường hợp thứ hai là công ty mua là con mua Nhưng trong kỳ con chưa bán ra bên ngoài Và trường hợp thứ ba Trong kỳ con mua và con đã bán ra bên ngoài một phần và còn lại một phần ở trong hàng tồn kho. Như vậy chúng ta sẽ đi vào ba trường hợp này. Đầu tiên, chúng ta đi vào cái trường hợp thứ nhất là công ty mẹ bán cho công ty con. Và công ty con bán toàn bộ ra bên ngoài. Như vậy chúng ta nhìn vào đây, mẹ có lô hàng giá gốc 30. Mẹ bán cho con với giá 50. Thì 50 này gọi là doanh thu nội bộ. Bởi vì chỉ khi nào con bán ra bên ngoài tập đoàn Thì lúc này mới xác định là doanh thu được ghi nhận Bởi vì bản chất mẹ là một công ty có tư cách pháp nhân Thì khi mẹ bán cho con mẹ đã ghi doanh thu Con có tư cách pháp nhân độc lập Thì khi con mua con đã ghi nhận giá hàng mua theo giá bán nội bộ Như vậy lúc này thì mình thấy là nếu xét trong tập đoàn thì cái giao dịch này không được quyền ghi nhận. Giao dịch này nghĩa là mình thấy là gì? Nó không được chấp nhận. Như vậy, lúc này mẹ có một lô hàng là 30. Mẹ bán cho con với giá bán nội bộ là 50. Và con bán ra bên ngoài là 60. Chúng ta sẽ phải loại trừ, có những bút toán loại trừ như thế nào? À, ở đây khi bán ra bên ngoài... Thì mình đã xác định là tiêu thụ Như vậy mình sẽ giữ lại Việc mua hàng với giá 30 Mình giữ lại việc bán hàng với giá 60 Còn cái giao dịch giữa mẹ Và con này Mình loại trừ tác động của cái giao dịch nội bộ này Và nếu mà giữ lại như vậy Thì mình sẽ giữ lại Cái giá vốn hàng bán của mẹ là 30 Và giữ lại doanh thu Mà con đã bán ra bên ngoài là 60 Vậy chúng ta sẽ loại bỏ doanh thu nội bộ là 50 Và loại bỏ giá bán của công ty con Bởi vì công ty con bán ra bên ngoài là bán theo cái giá mua nội bộ là 50 Và từ đây chúng ta thấy là mẹ và con đã ghi cái gì Khi bán hàng mẹ với tư cách pháp nhân độc lập Mẹ đã ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán Thì chúng ta thấy ở đây mẹ đã ghi nhận phải thu 50, doanh thu bán hàng là 50 và giá vốn hàng bán là 30. Và con con mua về thì con mua với giá 50, con sẽ ghi nhận hàng là 50. Và khi bán ra bên ngoài thì con đã ghi nhận doanh thu là 60 và giá vốn là 50. Như vậy như hồi nãy chúng ta phân tích, chúng ta sẽ giữ lại là cái giá vốn hàng bán là 30. Chúng ta sẽ giữ lại doanh thu là 60. Vậy chúng ta sẽ loại trừ cái gì? Chúng ta sẽ loại trừ giữa mẹ và con về cái phải thu và phải trả. Mẹ phải thu của con, con phải trả cho mẹ. Nhưng trong một cái tập đoàn giao dịch này không được công nhận là cái giao dịch mà mẹ bán cho con không được công nhận. Mình xóa nó đi thì đồng thời mình cũng xóa luôn cái khoản phải thu phải trả nội bộ này. Cho nên mình sẽ ghi giảm khoản phải thu khách hàng Và giảm khoản phải trả nhà cung cấp Rồi hàng tồn kho ở đây 50 ghi tăng Và mẹ con ghi giảm 50 Nhưng mà khi mà chúng ta lập báo cáo tài chính hợp nhất Thì thông tin giữa mẹ và con sẽ bù trừ với nhau Như vậy hàng tồn kho bù trừ hàng tồn kho phải thu khách hàng đã bù trừ phải trả nhà cung cấp Vậy chỉ còn lại là gì? Chúng ta chỉ còn lại là cái giá vốn hàng bán 50 này 
nó bù trừ với giá vốn hàng bán là 30. Cũng như hàng tồn kho 50 bù trừ với hàng tồn kho 30. Cho nên mình có thứ nhất, bú toán loại trừ giao dịch nội bộ là doanh thu và giá vốn hàng bán. Bút toán thứ hai là loại trừ phải thu và phải trả nội bộ. Và bút toán thứ ba là khi mà ở cái kỳ sau là những cái bút toán này nó đã tự triệt tiêu với nhau thông qua lợi nhuận chưa phân phối. Cho nên qua kỳ sau chúng ta không cần lập bút toán điều chỉnh. Đây là trường hợp thứ nhất là trường hợp dễ nhất. Trường hợp thứ hai con mua và con chưa bán ra bên ngoài. Thế thì con mua, mẹ bán thì mẹ đã ghi nhận doanh thu và giá vốn hàng bán. Con mua mà con còn chưa bán ra ngoài, nghĩa là trong hàng tồn kho con còn một lượng hàng 50. Nhưng mà rõ ràng nếu xét trong một tập đoàn hàng tồn kho này chỉ có 30 mà thôi. Cho nên mình sẽ phải loại trừ, phải thu, phải trả. Bởi vì trong một tập đoàn thì không thể nào có cái giao dịch này. Rồi mình sẽ phải loại trừ gì nữa? Doanh thu và giá vốn hàng bán. Và mình sẽ phải loại trừ cái giá trị lãi chưa thực hiện còn nằm trong hàng tồn kho 50 này. Dẫn đến mình sẽ giảm trừ doanh thu 50. Xóa giá vốn hàng bán 30 và xóa 20 này là lãi chưa thực hiện. À. Như vậy lúc này do là có 20 này còn nằm trong hàng tồn kho Cho nên nó sẽ tác động đến gì? Đến thuế thu nhập hoãn lại Và nó hình thành một cái khoản tài sản thuế thu nhập hoãn lại Cái thu lãi chưa thực hiện 20 nhân với thuế suất 25% Cho nên mình có tài sản thuế thu nhập hoãn lại là 5 và ở đây đối với kỳ sau thì mình thấy qua kỳ sau nó bán tiếp. Qua kỳ sau nó bán tiếp thì những cái bút toán này mình sẽ phải lập lại. Mình lập lại nhưng mà doanh thu và chi phí sẽ đổ về đâu? Sẽ đổ về lợi nhuận chưa phân phối. Cho nên 50 trừ 30 và trừ đi 5 cho nên nó chỉ còn lại là bao nhiêu? 15. Tài sản thuế hoãn lại mình đem qua, hàng tồn kho mình đem qua. Và trong kỳ khi mà mình bán ra thì mình sẽ phải điều chỉnh cái giá trị 20 hàng tồn kho mà mình còn để ở đây. Đồng thời mình hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại. À, và chúng ta thấy từ đây chúng ta có thể rút ra được một cái tổng quát chung về việc mà chúng ta ghi nhận các bút toán loại trừ. À, như vậy trong trường hợp thứ ba này là bên mua còn tồn kho một phần và chỉ bán ra một phần trong kỳ mà thôi. Vậy thì các bút toán loại trừ chúng ta cũng sẽ lập lại y như vậy. Duy chỉ có là chúng ta sẽ phải đi tính xem lợi nhuận chưa thực hiện còn lại trong hàng là bao nhiêu. Cuối cùng, chúng ta sẽ rút ra được một cái bài học tổng hợp liên quan đến cái việc giao dịch nội bộ, loại trừ cái ảnh hưởng của mua bán hàng hóa nội bộ ở đây. À, các bạn sẽ sử dụng cái công thức này cho cả ba trường hợp là bán cho bên mua và bên mua còn tồn toàn bộ. Bán cho bên mua và bên mua chỉ bán ra một phần. Bán cho bên mua và bên mua còn tồn toàn bộ. Ha. Như vậy, các bạn sẽ sử dụng cái công thức này trong những cái ví dụ minh họa tiếp theo. Mình có những cái bút toán mà mình sẽ điều chỉnh, mình lôi qua kỳ sau. Ví dụ như là mình có một cái trường hợp như sau. Một trường hợp là các bạn thấy là ở đây là mình có mẹ bán cho công ty con một lô hàng với giá bán là 1 tỷ, giá vốn là 600. Như vậy lãi ngày 31 tháng 12 năm X1 do con chưa bán ra bên ngoài cho nên lãi chưa thực hiện 
bằng giá bán nội bộ trừ giá vốn 600 mình có 400 vậy mình loại trừ cái gì công thức hồi nãy mình thấy là mình sẽ xóa doanh thu nội bộ 1 ngàn mình xóa giá vốn là 600 và mình giảm bớt xóa cái 400 này nó còn nằm trong hàng tồn kho của công ty con và chính vì mình có lãi chưa thực hiện 400 này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thuế thu nhập hoãn lại nó hình thành một cái khoản nợ tài sản thuế hoãn lại là từ 400 này nhân cho thuế suất 25%. Và từ bút toán đó, chúng ta sẽ lên cái bảng điều chỉnh. Bảng điều chỉnh là chúng ta thấy là chúng ta sẽ ghi có hàng tồn kho, nghĩa là giảm. Hàng tồn kho của con đang từ 1.000 giảm 400 cho nên còn là 600. Hình thành tài sản thuế hoãn lại là 100. Và ở doanh thu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mình giảm doanh thu 1.000 và giảm giá vốn hàng bá là 600. Và mình giảm chi phí thuế hoãn lại 100. Trường hợp thứ hai cũng vẫn là cái trường hợp này. Nhưng mà nó chỉ khác là vào cuối niên độ con chỉ mới bán ra 30% số hàng này. Như vậy còn tồn lại 70%. Thì mình tính ra được 208 là lãi chưa thực hiện. Làm sao ra được con số này? 700 này chính là bán ra 30. Vậy còn tồn kho 70. 70 nhân giá bán 1.000 cho nên nó là 700. 402 này là giá gốc 600 mà còn tồn 70% cho nên nó là 402. Như vậy, lãi chưa thực hiện là 208. Vậy thì mình chỉ cần lập bút toán xóa doanh thu 1.000, xóa giá vốn hàng bán 720 và xóa cái lãi chưa thực hiện còn nằm trong hàng tồn kho là 208. Và từ cái lãi chưa thực hiện này, mình ghi nhận một khoản tài sản thuế hoãn lại 208 nhân 25% nó ra là 70. Nha các bạn. Và từ các bút toán này, các bạn sẽ lên cái bảng điều chỉnh thì mình sẽ giảm cái giá trị hàng tồn kho 208 cho nên còn 420 hình thành một cái khoản tài sản thuế hoãn lại và trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh điều chỉnh giảm doanh thu và giảm giá vốn hàng bán giảm chi phí thuế hoãn lại như vậy chúng ta đã đi qua cái việc giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn ở trong kỳ còn qua kỳ sau khi mà số hàng này được bán tiếp thì chúng ta lại xóa đi cái lãi chưa thực hiện 208 này và xóa đi cái thuế thu nhập hoãn lại à, chúng ta sẽ sử dụng cái bảng điều chỉnh này và các bạn sẽ sử dụng để các bạn điều chỉnh cái phần giao dịch nội bộ giữa các đơn vị trong tập đoàn về hàng tồn kho thì mình sẽ dừng ở đây chúng ta nghỉ giải lao sau sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần này